கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரக்கூடிய இந்த நிலையில் இன்று மட்டும் மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பது பேருக்கு மேல் கொரோனா தொற்று வந்திருப்பதாக தகவல் வந்திருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக மூவாயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடிய செய்தியையும் நாம் கடந்த மூன்று நாட்களாக பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் தமிழகத்தில் இன்று மட்டும் மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது இது மூன்றாவது நாளாக மூவாயிரத்திற்கு மேல் கொரோனா தொற்று சென்று கொண்டிருக்கும் நாளாக இன்றும் மூவாயிரத்துக்கு மேல் சென்று இருக்கிறது இது குறித்து விரிவான தரவுகளை பகிர்வதற்காக நமது செய்தியாளர் சாரதா இருக்கிறார் சாரதா இது குறித்து கூடுதல் விவரம் தான் ஆமாம் ஜியோ சார் அப்டன் கூறியது போல தமிழகத்தில் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக மூவாயிரத்துக்கும் மேலானவர்களுக்கு ஒரே நாளில் தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்த்து வருகிறோம் சென்னையில் தற்பொழுது இன்று பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் பேர் சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற நிலை இருக்கிறது என்பதையும் பார்க்க முடிகிறது தொடர்ந்து இந்த பாதிப்புகள் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கின்றன வேகமாக அதிகரிக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்த்து வருகிறோம் பொது சுகாதார நிபுணர்களும் மருத்துவர்களும் கூட அதையே கூறி வருகிறார்கள் எனவே அனைவருமே மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை பார்க்க முடிகிறது ஒரே நாளில் நாற்பத்தி ஆறு பேருடைய மரணங்கள் அதிகரிக்க அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நேற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேருடைய மரணங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன எனவே மரணங்களும் கூட தொடர்ந்து மெல்ல மெல்ல அதிகரிக்கின்றன என்பதை பார்க்க முடியுது ஒரு நாள் மட்டும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மரணங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன அல்லது பொதுவாக நாற்பதுக்கு கீழாக இந்த எண்ணிக்கை இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது இரண்டு நாட்களாக நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு என்ற எண்ணிக்கையில் மரணங்கள் அறிவிக்கப்படுகின்றன என்பதை பார்க்க முடிகிறது சென்னை மட்டுமல்லாமல் மற்ற மாவட்டங்களில் தொற்று பாதிப்பு அதிகரிக்கிறது அதாவது இவ்வளவு சென்னையில் பாதிப்பு அதிகரிப்பதற்கான காரணம் என்று நாம் இதுவரை கூறி வந்தது மக்கள் நெருக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது குடிசை பகுதிகள் அதிகமாக இருக்கின்றன கோயம்பேடு போன்ற ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இங்கு இருந்தது மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது என்பது காரணமாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் இந்த காரணங்களெல்லாம் இல்லாத பல மாவட்டங்களில் தற்பொழுது தொற்று அதிகரித்து வருகிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது மதுரையில் கிடுகிடவென இந்த எண்ணிக்கைகள் அதிகரிக்கின்றன இதே போன்று வேலூரில் அதிகரித்து வருகிறது எனவே பரவலாக தமிழகத்தில் ஒரு பகுதியில் மட்டும் என்று கூற முடியாது தென் மாவட்டங்கள் வட மாவட்டங்கள் என பரவலாக இந்த நோய் தொற்று அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது அந்தந்த மாவட்டங்களில் பரிசோதனைகளை கண்டிப்பாக அதிகரிக்க வேண்டும் இதற்கு முன்பேயும் கூட அதிகரித்திருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையாகவும் விமர்சனமாகவும் தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை பார்க்கிறோம் தமிழகம் மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டால் மற்ற மாநிலங்களை விட அதிக பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கூட எண்ணிக்கையினுடைய அடிப்படையில் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட தமிழகத்தினுடைய நோய் பரவலுக்கு ஏற்றவாறு இன்னமும் கூட பரிசோதனைகளை தொடர்ந்து அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள் இருக்கின்றன அவசியம் இருக்கின்றன என்பதை தொடர்ந்து பொது சுகாதார நிபுணர்கள் கூறி வருகிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர்களுடைய வார்த்தைகளில் பிடிவாதமாக இதனை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்பதை கூறி வருகிறார்கள் எனவே அனைவருமே மிக கவனமாக ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வுடன் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருந்து வருகிறோம் நம்முடைய மருத்துவமனைகளும் கூட கொரோனா நோயாளிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் வருவதால் படுக்கை வசதிகள் அனைவருக்கும் இல்லை பல பேர் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகிறார்கள் என்பதையும் பார்த்து வருகிறோம் எனவே ஒரு நெருக்கடியான நிலையை நோக்கி போகிறோம் அல்லது ஏற்கனவே அதற்குள் நுழைந்து விட்டோம் என்று கூட கூறலாம் என்பது இந்த எண்ணிக்கைகள் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகவல்களாக இருக்கின்றன சாரதா எண்ணிக்கை தொற்று பாதித்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருது அதைக்கு இன்னும் பரிசோதனை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பது போன்ற பல்வேறு நிபுணர்களின் கருத்துக்களை சொன்னீங்க குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதற்கு ஏற்ற விகிதத்தில் அதிகரிக்குதா குணமடைந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது வீடு திரும்புபவர்களின் எண்ணிக்கை என்பதை நாம் முதலில் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு மார்ச் ஏழாம் தேதி பாதிக்கப்பட்ட அந்த முதல் நோயாளி என்பவர் இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு மேலாக மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பி வந்தார் மிக தீவிர சிகிச்சை தேவைப்பட்ட நோயாளியாக கூட அவர் இல்லை இருந்தாலும் கூட அவ்வளவு நாட்கள் அவர் மருத்துவமனையில் இருந்து நெகட்டிவ் வந்து பின்பு மீண்டும் அவர் அதனை நெகட்டிவ் வந்த பின்பு இருக்க வேண்டிய அந்த இரண்டு வார குவாரண்டைன் பீரியட் என அனைத்தையும் மருத்துவமனையில் இருந்து முழுவதுமாக குணமடைந்து வீடு திரும்பினார் ஆனால் அதற்கு பிறகு மெல்ல மெல்ல இந்த நோய் பாதிப்பு அதிகரித்ததன் காரணமாக நம்முடைய மருத்துவ கட்டமைப்பின் மீது ஒரு அழுத்தத்தை இது ஏற்படுத்தியதன் காரணமாக அனைவரும் குணமடைந்து வீடு திரும்புபவர்கள் அல்ல எனவே இந்த டிஸ்சார்ஜ் எண்ணிக்கை என்பது வீடு திரும்புபவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதனுடைய சதவீதம் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்த எடுத்து எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடுதான் அதாவது அறிகுறிகள் இல்லாதவர்களுக்கு கொரோனா நோய் வந்து கொரோனா நோய் வந்து அறிகுறிகள் இல்லை என்றால் 
அவர்கள் மருத்துவமனையில் அல்லது தனிமைப்படுத்தக்கூடிய மையங்களில் பத்து நாட்கள் இருந்து மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து காய்ச்சல் இல்லை என்றால் அவர்கள் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் தனிமைப்படுத்தக்கூடிய மையங்களில் நேரடியாக அனுமதிக்கப்படுபவர்கள் ஏழு நாட்கள் அல்லது ஐந்து நாட்களிலேயே கூட அவர்கள் வீட்டுக்கு திருப்பு அனுப்பப்படுகிறார்கள் எனவே இந்த எண்ணிக்கையும் சேர்த்துதான் நாம் இந்த டிஸ்சார்ஜ் எண்ணிக்கையை நாம் பார்க்க பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது எனவே தமிழகத்தில் தற்பொழுது மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேலானவர்கள் மருத்துவமனைகளில் இல்லை என்பது நமக்கு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய செய்தியாக இருந்தாலும் கூட இந்த விஷயத்தையும் நம் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் மேலும் தமிழகத்தில் சுமார் சென்னையில் சுமார் இருநூறு மரணங்கள் இன்னும் அறிவிக்கப்படாமல் இருக்கின்றன அதற்கான குழு அமைக்கப்பட்டது என்பதையும் பார்த்தோம் ஆனால் அதில் ஒரு சில மரணங்கள் மட்டுமே தற்பொழுது வரை அதிகாரப்பூர்வ பதிவேட்டில் இடம்பெற்று இருக்கின்றன எனவே அதுவும் அதிகாரப்பூர்வ பதிவேட்டில் இடம்பெற்றிருப்பதை பார்த்தால் சென்னை மட்டுமல்லாமல் கடலூர் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட இடங்களில் ஏற்பட்ட மரணங்களும் கூட பல வாரங்களுக்கு பின்பு இந்த பதிவேட்டில் இடம்பெறுகின்றன எனவே சென்னை தவிர மற்ற மாவட்டங்களிலும் கூட இது போன்ற மரணங்கள் தாமதமாக அறிவிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதை நம் இதற்கு முன்பு வந்த அறிக்கைகள் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே நாம் இதுவரை கூறி வந்தது நம்முடைய இறப்பு சதவீதம் குறைவாக இருக்கிறது ரெக்கவரி ரேட் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதால் சாரதா இன்றைய நிலவரம் மட்டுமல்லாமல் என்னென்ன காரணங்களால் அதிகரித்து வருகிறது என்னென்ன நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு எடுத்து வருகிறது என்பதெல்லாம் குறித்து மிக விரிவாக பதிவு செஞ்சீங்க நன்றி ச